Salutare oameni buni de pretutindeni! Povestea mea începe prin primăvara anului 2004 al erei creștine, atunci când, întorcându-mă de la fotbal, dau drumul la TV, butonez niște canale și mă opresc pe B1 TV, sărindu-mi în ochi un om îmbrăcat în alb, pe nume Rael, care vorbea despre Biblie și Elohim, explicând faptul că Elohim este un termen care a fost tradus greșit prin Dumnezeu, când de fapt înseamnă cei care veneau din cer în limba ebraică străveche. Așa că, fiind din comuna Coșoveni, județul Dolci, adică de la țară, am decis ca a doua zi să mă duc în Craiova la o sală de net și să caut mai multe informații pe Google despre ceea ce tocmai văzusem la TV. Scriu Rael... Dau Enter, iar în următoarele câteva minute, tot cursul vieții mele avea să se schimbe în mod radical și foarte brusc. Dintr-o dată, totul avea sens pentru mine. Aveam răspunsurile de bază la marile întrebări existențiale. Vechile religii erau toate reconciliate sub un nou înțeles, unul foarte rațional și total științific, mesajul de la Elohim fiind singurul care explică foarte simplu și clar faptul că toți mari profeți din vechime, după cum ar fi Abraham, Ilie, Lao Tzu, Buddha, Confucius, Moise, Isus, Mahomed, Joseph Smith, Simon Kimbangu, au aceeași origine și chiar mai mult de atât, ei trăiesc chiar acum împreună în lumea Elohimilor, dorind să se reîntoarcă pe Terra atunci când va veni vremea tot împreună. Mergând mai departe, am simțit imediat faptul că a apăruse o adevărată speranță pentru o umanitate mult mai bună și mai dreaptă, în care știința și tehnologia, folosite în scop pașnic, vor transforma lumea noastră într-un veritabil paradis terestru, în care autorealizarea și fericirea universală vor fi posibile, fiind facilitate de tehnologii foarte avansate, precum nanotehnologia, robotica biologică sau inteligența artificială, toate acestea fiind încununate și de posibilitatea vieții veșnice obținute tot pe o cale 100% științifică. O nouă spiritualitate era propusă, una care ne responsabiliza și promitea să ne transforme în niște ființe foarte libere, supraconștiente și deschise către infinitate în timp și spațiu. O spiritualitate care în același timp elimina total orice urmă de misticism, supranatural, zei sau mai ales Dumnezeu. La 2 ani și ceva după întâmplare, după ce am reușit să strâng destui bani, am participat la primul meu seminar european, acolo unde am avut privilegiul de a mă întâlni cu câteva sute de railieni și cu ultimul profet al Elohimilor, cu Rael însuși, care m-a și convertit în mod oficial la religia religiilor și mi-a oferit în dar misiunea de a fi responsabil de acest minuscul colțișor din univers numit momentan România. Așa că imediat ce m-am întors de la acea întâlnire, nu am stat prea mult pe gânduri, iar zecile de evenimente organizate până acum și multiplele apariții mass media la nivel național urmau să propună revoluționarul mesaj raidian către milioane de români, dintre care aproximativ 200 de mii au ales deja să-l descarce până acum, dar cu numai puțin peste 70 care vor alege să facă parte oficial din mișcarea raeliană până în acest moment, lucru care arată cât de dificil este pentru oameni în general să schimbe viața în mod radical și să adere în mod public la o adevărată revoluție mondială, la o nouă paradigmă, presiunea venită din partea societății, a educației religioase sau chiar din partea cunoscuților, Fiind cu adevărat una puternică, eu unul simțind-o pe pielea mea. Dar hei, este ok, pentru că nimic nu pică din cer și nimic notabil nu poate fi realizat fără efort sau trecerea peste unele greutăți. Așa că misiunea misiunilor continuă, miza finală fiind salvarea umanității de la autodistrugere, primirea oficială a Elohimilor în ambasada special construită pentru ei, precum și transformarea acestei lumi într-un paradis terestru, după cum am mai spus, în care toate muncile sunt automatizate, nu mai fi nevoie de bani, munca umană, stres și în care moartea va fi învinsă în cele din urmă mulțumită științei. Prin urmare, eu vă aștept în continuare pe toți să ajutați în direcția asta atât de revoluționară și îndrăzneață, voi putând face următorul pas la întâlnirea de 5 zile, pe care o vom organiza în mai puțin de 2 luni lângă predeal, atunci când va fi și una din ocaziile în care puteți să-i recunoașteți și voi în mod oficial pe Elohim ca fiind creatorii de drept ai umanității noastre. 
Evenimentul se va concentra foarte mult și pe adevărata libertate, iar în linkul din descriere, precum și în partea dreaptă sus, veți putea accesa atât datele complete despre event, cât și videoul invitațional dedicat. Dacă simțiți o scânteie care pâlpe în voi, vă recomand cu tărie să nu mai stați prea mult pe gânduri și să treceți la acțiune, pentru că viața înseamnă acțiune, iar astfel de oportunități nu se ivesc foarte des în istoria unei umanități. Trăim în niște vremuri foarte interesante și decisive pentru omenirea noastră, în care se vor face remarcați doar cei care au curaj și acționează în consecință. Să nu ziceți că nu v-am spus, frați și surori de pretutine, este timpul pentru acțiune. V-am pupat pe toți și... Vive la Revolution!